আজকের এপিসোডে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজ আমরা শিখব প্যাসেজ ন্যারেশনের রুলস চার নম্বর থেকে চলো শুরু করা যাক যদি রিপোর্টের স্পিস এ শুধু ইয়েস থাকে তবে সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ বা সাবজেক্ট প্লাস অগজারি ভার্ব ব্যবহার করা হয় এবং রিপোর্টের স্পিস এ ইএস এর পর আরও বক্তব্য থাকলে সেক্ষেত্রে হবে সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইড দ্যাট অর্থাৎ যদি শুধু ইয়েস থাকে তাহলে আমরা লিখব সাবজেক্টের পরে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ আর যদি ইয়েস এর পরে আরও বক্তব্য থাকে সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে আমরা লিখব কি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইড দ্যাট চলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার করা যাক I said to him, have you done the math? Yes, I have also done another one, he said. So, I said to him, have you done the math? Like an integrative sentence, she is on number I asked him. Here, the auxiliary verb is an integrative sentence, it is on number of conjunction, if. Therefore, the you. ইউ হল সেকেন্ড পারসন পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সঙ্গে এখানে সাবজেক্ট হিম হিমের সাবজেক্টের ফর্ম বসবে হি এরপর দেখো হ্যাপ সিলের জন্য হ্যাড এরপরে ডান দ্য ম্যাথ ডান দ্য ম্যাথ ইয়েস আই হ্যাভ অলসো ডান অ্যানাদার ওয়ান হি সেইড ইয়েস বলছে কে ইয়েস বলছে হলো হি এর জন্য আমরা প্রথমে লিখবো হি আর ইয়েসের জন্য আমরা লিখতে পারি রিপ্লাইট ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ এরপর দেখো অর দিয়ে লেখা হয়েছে অর্থাৎ এই নিয়ম ছাড়া আমরা এইভাবে করতে পারি হি সেট দ্যাট হি হ্যাড এরপরে অংশ ছিল আই হ্যাভ অলসো ডান অ্যানাদার ওয়ান এই জন্য আমরা লিখলাম অ্যান্ড হি সেট দ্যাট অর্থাৎ এবং সে বলল যে আই ফার্স্ট পারসন ছিল জন্য পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সঙ্গে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হলো হি এর জন্য এখানে হি বসছে এরপরে দেখো ছিল হ্যাভ হ্যাভ থাকলে হ্যাড বসে এরপরে যা ছিল তাই বসে যাবে অলসো ডান অ্যানাদার ওয়ান চলো এবার পাঁচ নম্বর রুলস দেখা যাক যদি রিপোর্টের স্পিসে শুধু নো থাকে তবে সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাইট ইন দ্য নেগেটিভ বা সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার প্লাস নট ব্যবহার করা হয় এবং রিপোর্টেড স্পিস এ নো এর পর আরও বক্তব্য থাকে তবে সাবজেক্ট প্লাস রিপ্লাইট ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেইড দ্যাট ইয়েস এবং নোয়ের ব্যবহার একই শুধু এখানে হবে রিপ্লাইট ইন দ্য নেগেটিভ আর ওখানে ছিল অ্যাফারমেটিভ দেখো এবার কিছু এক্সাম্পল দেখি আমরা আই সেট টু হিম হ্যাভ ইউ ডান দ্য ম্যাথ নো আই উইল ডু ইট লেটার হি সেইড তাহলে আমরা লিখলাম আই আস্ট হিম ইফ হি হ্যাড ডান দ্য ম্যাথ এরপর দেখো এখানে নো ছিল নোয়ের জন্য আমরা লিখলাম হি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অথবা আমরা এটাও লিখতে পারি যে হি সেট দ্যাট হি হ্যাড নট এরপর দেখো কি ছিল আই উইল ডু ইট লেটার এর জন্য আমরা লিখলাম অ্যান্ড হি সেট দ্যাট হি এরপর দেখো অ্যান্ড হি সেট দ্যাটের পরে আই ছিল আই হলো ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সঙ্গে এখানে সাবজেক্ট কিন্তু ছিল হি এর জন্য এখানে লিখছি আমরা হি এরপর উইল জন্য উড এরপরে ডু ইট লেটার ডু ইট লেটার চলো তারপরে আমরা শিখি ছয় নাম্বার রুলস যখন ডিরেক্ট স্পিস এ সার থাকে তখন ইনডাইরেক্ট স্পিস এ সারের পরিবর্তে উইথ রেসপেক্ট অথবা রেসপেক্টফুলি অথবা পলিটেলি ব্যবহার করে কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা বিষয়টা আরও ক্লিয়ার করি দেখো The student said to the teacher, Sir, will you teach me the math? Dekho amra iklam, the student asked the teacher. Jehetu ekta integrative sentence, ezo nekhane asked boshe se. Erepura dekho sar silo, sar silo zon amra iklam, respectfully. Erepura aagher integrative niyemei kurta habe, jehetu will ekta auxiliary verb, আর অক্সিলারি ভাব দ্বারা যদি প্রশ্ন করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা কনজাকশন নিই ইফ এজন্য এখানে ইফ বসছে এরপর দেখো ইউ 
ইউ হলো সেকেন্ড পারসন পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সঙ্গে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হলো দ্য টিচার এর প্রণয়ন হবে হি এই জন্য এখানে হি বসছে এরপরে দেখো উইল ছিল জন্য উড এরপর দেখো টিস টিস লিখলাম আমরা এরপর মি মি এখানে হলো ফার্স্ট পারসন মি আছে কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্মে আই মি যেহেতু ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সঙ্গে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হলো এখানে দ্য স্টুডেন্ট দ্য স্টুডেন্ট প্রণাউন হি কিন্তু এখানে মি আসে যেহেতু অবজেক্টিভ ফর্মে হির অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে হির অবজেক্টিভ ফর্ম হিম এই জন্য এখানে হিম বসছে এরপরে দেখো ছিল দ্য ম্যাথ এরপর দ্য ম্যাথ আমরা লিখে দিলাম এরপর দেখো অথবা আমরা দি স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুলি আস্ট দ্য টিচার এখানে দেখো আগের বাক্যটা আমরা লিখছিলাম দি স্টুডেন্ট আস্ট দ্য টিচার রেসপেক্টফুলি অর্থাৎ স্টুডেন্টের পরে আস্ট দ্য টিচারের পরে লিখছিলাম আমরা রেসপেক্টফুলি আর এখানে লেখা হয়েছে দি স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুলি আস্ট দ্য টিচার এতটুকুই ভিন্নতা অর্থাৎ আমরা এই রেসপেক্টফুলিটা আগেও দিতে পারি পরেও দিতে পারি এরপর আগে যা ছিল পরে যা ছিল সেই একই নিয়ম তারপরে চলো শুরু করা যাক সাত নম্বর রুলস যদি ডাইরেক্ট স্পিচ এ কাউকে সম্বোধন করা হয় তবে ইনডাইরেক্ট স্পিচ এ অ্যাড্রেসিং অ্যাস ব্যবহৃত হবে চলো কিছু এক্সাম্পল দেখি আমরা আর ইউ ওকে তন্নি সেইড পিউ আচ্ছা এখানে আমাদের দেখো লিখলাম অ্যাড্রেসিং অ্যাস তন্নি যেহেতু এখানে বলা হয়েছিল আর ইউ ওকে তন্নি সেইড পিউ পিউ বলছে যে আর ইউ ওকে তন্নি তন্নি কে বলছে এই জন্য আমরা লিখলাম কি অ্যাড্রেসিং অ্যাস তন্নি এরপর দেখো পিউ আক্সড পিউ আক্সড যেহেতু একটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স এই জন্য লেখা হলো কি পিউ আক্সড এরপর ইফ কনজাংশন ইফ বসছে যেহেতু অক্সরি ভাব দ্বারা প্রশ্নটা করা হয়েছে এরপর দেখো ইউ হলো সেকেন্ড পারসন পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সঙ্গে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হলো তন্নি এই জন্য তন্নির প্রণাম বসছে শি এরপর ছিল আর আর থাকলে বসে ওয়াজ এরপর ছিল ওকে ওকে লিখে দেওয়া হলো